快去，有圣人！让他喊什么？这一路上全是血战，哎，雪峰怎么办？将军，好像是韩启，他是相见公主的未婚夫。我管他是谁，现在护送韩相见进京比什么都重要。这一路上一定要格外小心。是。韩启，将军。春分将至，一后海棠，二后梨花，三后木兰。虽然说宫中已经百花盛放，但意欲的奇花异草也属难得。姐姐，你是否听说了，赵惠将军从韩部带回来一位公主呢？能让赵惠将军千里送回来的人，一定非同一般说今日韩部送来一个什么美人，也不知道能有多美。这韩部女子，略平头正脸的，都当是美人了吧？令嫔娘娘所言极是。这赵惠将军大张骑士，不知道究竟是何等人物。赵惠将军带着韩部公主在外头候着。嗯。奴才给皇上、皇太后、皇后请安，启禀皇上，奴才奉命护送韩部公主入宫，现在已将公主带至殿外。赵惠将军一路辛苦，带他进来吧。是面纱摘掉韩部的相见公主，愿为太后和皇上献舞，望公主一舞，表韩部对太后、皇上的敬慕之情。皇娘可愿观他一舞啊？哀家未曾见过韩部舞蹈，乐意一观。好，赐座赵惠将军。
，谢皇上。新奇，这三春盛景如何比得上这倾城一舞啊见公主，舞得入神，却不知在御前三尺，不能见兵刃。你刚远道而来，究竟有何事，要这般对自己啊？韩启，对不起，我活着不能和你在一起，但我的灵魂会与你相聚。拦住他！护住他！韩氏，你真以为御前就能让你为所欲为吗？韩启是你何人？你为何要为他殉死？韩启是我未婚的夫婿。未婚夫婿，回皇上，回太后。韩相见公主之前，确实曾有婚约，但此婚约早已取消。所谓韩启也已身死，这韩香见公主，她至今还是未嫁之身呢。虽然未嫁，可我永远是韩启的未亡人。韩启对我一片情真，若不是因我来这里，他又怎会一路追我而来？又怎会遇到雪崩，被冰雪没身而死？韩启已死的确可惜，可是你也该明白。你父亲送你入宫是为表和睦之意，你如今为了韩琦企图殉死，岂不是辜负了你父亲的心意，变成不孝不治之人吗？韩相见，哀家知道你伤心，不过人已去了。你若再行什么不治之举，只会害了更多活着的人。皇额娘所言极是，韩相见。朕知道你伤心，今日的事情，朕不会怪你。相见公主一路风尘辛苦，又兼饱受惊吓，哀家让人替你在京中安排一个宅子先住下。隔几日，皇帝会给你一个外命妇的名位。让你以尊荣之身回到你父亲身边。好，皇娘，一切都安排妥当了
，韩氏即刻入宫。玉华，带韩氏到承乾宫去更衣沐浴，好生歇息一下。是。承乾宫。是皇娘，承乾宫无人居住，韩氏住那儿正好。皇上，承乾宫意为顺承乾坤，乃是非楚妃不得住的地方啊。那你让韩氏住哪儿啊？要不要你来给朕出主意啊？臣妾不敢，臣妾只是想，或许有更合适的殿宇啊。自然了，这一切还是皇上说了算。皇上，承乾宫是六宫殿宇，外命府不得擅居，还请皇上三思。皇后所言有理。皇帝，你对韩氏如何封诰安抚都无妨，只要是……那儿子就奉皇娘的旨意。让韩氏入承乾宫，为承乾宫的主位。皇帝，你曲解了哀家之意，难不成你决意要让韩氏入后宫吗？请皇娘成全。皇帝，皇上，韩氏刚刚御前殉死。眼下即刻入宫，只怕他心性未殉。皇后啊，朕自有分寸，皇后不必多言。吕玉，即刻打理承乾宫，若打理不好的话，朕唯你是问。这，都散了吧，朕回养心殿了。恭送皇上。请随我来。太后，奴才告退。嗯、皇帝说是奉皇太后懿旨，你们都坐在此。可曾看见哀家下过什么旨意吗？儿臣无能，请太后恕罪。皇后，你的确无能，但咱们皇帝心气太硬，谁也动摇。哀家原想给韩氏一个外命妇的名位，让她可以安然度日，也可安抚韩部那些其余人等。却没成想，皇帝陡然生了招纳后宫的心智。此女入宫，怕是后宫将无宁日。哀家回宫了，恭送皇额娘，恭送太后。都散了吧。今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此一览情密。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这般撩发少年狂？或许是一时之兴呢。不过，姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么他还听得见吗？
，哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子。这才是初见。那韩氏王后在宫中，可怎生了得？行欲不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀、啊！哎。卓儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀。您有什么使唤的，尽管吩咐。啊、这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这赏赐呢。那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很，都拿出去。这是皇上赏赐的呀，你们也都出去。他这几日还是不怎么用膳啊。是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一待就是一天，送来的东西也不要，宫里的膳食也不大用。这般的不食人间烟火。皇上，五阿哥来了，在御书房等您呢。嗯，相见，那朕先回去了啊。